Okay, children. So this is the continuation of the previous video. As I have told, I have completed the introduction of this poem. Isn't it? So now let me read the poem for you. Page number 67. You have to keep your finger when I am reading the poem. A girl called Golden. David Batson is a writer. So, follow me when I am reading. Okay? Why did you run when your schoolmates were walking? Why did you sprint if they started to run? Why did you train while others were playing? What was the secret that made it seem fun? Was it the feel of the fresh air and sunshine? Was it the stir of the breeze in your hair? What made the coach recognize you were special? Was it because you had courage to spare? Showing your will when the muscles were aching, long spells of effort and much to be learned, heeding the words that some others rejected, Knowing that winning could only be earned. Turn the page. Page number 68. The last para. Time slipped away. Then came the Olympics. Still in your teens. But spurred on by the cheers. Glory at last. As you gained your gold medals. A time to remember the rest of your years. Okay, so this is the poem. So you have four paras. Let's get into the poem. So here, as I have told you, if you are interested in any of the sports, you can any which way, if you are interested, you can participate. Okay, here the, the David Batson is talking about Betty Cuthbert. Majorly, if you observe, typically here he is questioning. He is questioning Betty Cuthbert as why did you run? Why did you choose running? When your schoolmates, mates and yaro, schoolmates and yaro, saha party guru, joteli wotta kanta huru alva. When they were walking, see how beautifully he is writing. Isn't it? So, why did you run or when they were walking? Why did you choose to run? Why did you sprint if they started to run? Say, let's say here an example, you, you will get it. Okay. So his schoolmates were walking. At that point of time, what Betty was doing, Betty started running. Isn't it? So here the writer, how beautifully he is describing the way that she uh, started practicing and all those things. So here, when her schoolmates were walking, Betty started running. When schoolmates started running, what she did? Betty, she started sprint. Sprint as I have explained, sprinter. Sprinter is nothing but run or go very fast. Fast again, 100 meter and 200 meter, how will they run? They will go very slowly? No. 100 meter, 200 meter, 400 meter hurdles and all those things, all those uh, games. So, you should be very, very active. Okay? So, you might have heard if you go to a sports meet on your mark, set. Okay, get set, go. Okay, when you hear that, the players, what they will do? They will start running, running, running like anything. Very, very fast running is called a sprint. Understood? So, so far have you all understood? Here, they are asking, writer is asking, why did you run when your schoolmates were walking? Why did you sprint if they started to run? What's the next question? Why did you train? Train and they tarabeti and a kotta kanthadu. Okay? So, how will cricket coach train these uh, cricket players? How will they train? They'll have a separate, separate coach. 
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋಚ್ ಇರ್ತಾರೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೋಚ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿ ಇ ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಚ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಟ್ರೈನ್ ವೈಲ್ ಅದರ್ಸ್ ವರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಓಕೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಬಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ and then she started practicing it then she was doing trial trial error trial error somehow she started achieving her goals isn't it when do you even a small children can play sanna makkalu kuda aadtare alva so they don't need trainers they don't need coach sanna makkalu aaduvanta aatagalu neevu nodidre yaar bekkadru aadbodu anyone can play it doesn't matter isn't it playing and training getting training and then playing is different normally playing is different you agree with me yes or no yes playing anyone can play but when it comes to playing after getting training is something different are you agree with me yes similarly betty cut but she started getting training from her coach coach andre yaru illi who is coach have you heard about this coach hmm yes a person who teaches and trains an athlete or performer coach and they c c o a c h coach means a kind of trainer okay they will make all the efforts they have learned so many things in their life they have experienced lot of things okay they will give tips to these kind of people and they will train them which is right which is bad which is good how you need to uh, you know run how you need to run fast what are the tips all those things this coach will give understanding if one person is winning the olympic medal okay there lot of co- lot of coach like so many people are behind them oprinda enu madakagalla alva it can be parents sometime they will support coach trainer their master so many things will be there so many people are behind them oprinda enu sadhya madu agodike sadhya illa adrinda ivrellaru kuda thumba mukhyavada paatravanna vohistare so in helta idarilli why did you train when others were playing when others were walking why did you get training from them what was the secret in rahasya ya ke ninna choose madidru avaru that made it seem fun isn't it you also enjoyed see getting training playing participating in games betty cutbert enjoyed a lot you have a question on that see page number 70 which line is the first stanza suggest that betty actually enjoyed what she was doing this is the question isn't it so here what was the secret that made it seem fun in the sense she was enjoying herself isn't it bere avara balavantakke aadodu haadodu bariyodu adu ide shalenalli hodu hodaga nevu you sometimes even though if you are not interested you have to participate in any of the activities extra curricular activities nimma teacher helu heltare forcefully yavudu ondu aatadalli hogtira aartira mane hogtira but if you are really whole heartedly interested in playing carrom chess cricket volleyball and you have a coach how you should play you will play like anything because you enjoy yourself you will have fun while playing isn't it similarly betty cutbert also she enjoyed a lot when she was getting training when she was getting practice see one thing you have to observe in first stanza here poet is asking only questions see wh questions how many are there why did you run when your schoolmates were walking why did you sprint if they started to run why did you train while others were playing what was the secret see all the this entire first stanza is all about writer questioning betty cutbert isn't it have you agree with me so 
looking forward to the next stanza here you can observe answers to the first stanza first stanza you are having lot of questions in the second stanza let me read it for you was it the feel of the fresh air and sunshine so why did you enjoy why did you got coach why you had training why you were running when others were walking why did you run is it because of the feel feel and you know a manasiya ontara khushi aguvantadu feel aguvantadu was it the feel of the fresh air and sunshine sunshine fresh air all these are very very beautifully spelled isn't it sunshine see next note kali was it the stir of the breeze breeze and you know breeze means gentle air isn't it breeze gentle ಏ ತಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ನದಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ತುಂಬ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹಾಡನ್ನ ಸುಮಧುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಮರಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇವಾಗ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ whom ever it is at what time they will practice they will practice in early morning or at the evening time have you seen in stadium back in bangalore kantirava stadium is there chinna swami stadium is there in shomoga you have a, st- a very big stadium have you seen any of the stadium if you go early in the morning after 4 o'clock and evening after 5 o'clock you will see lot of people practicing in the ground lot of old people they will be what they will be doing walking isn't it so they will just come out to just take a gentle air and a beautiful breeze tannaniya gaaliyanna tagolodikke avaru walk madodikke horagade bartare and also these athletes and these people sportsmen they will come to practice to the ground ಅಲ್ವಾ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ತಂಪಾದ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ವಿಚ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಯು ಬೆಟಿ ಡೇವಿಡ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಯು ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತು ವಾಸ್ ಇಟ್ ದ ಫೀಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಶೈನ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ದ ಸ್ಟಿರ್ ಸ್ಟಿರ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸೋದಲ್ವಾ ಬ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇನ್ ಇವರ್ ಹೇರ್ ಆ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಗೆ ಕೂದಲು ಹಾರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿ ಸೊ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜೀವವನ್ನು ತುಂಬಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಹಿಯರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಿ ಲೈವ್ ಲೈಫ್ to the non living thing is called personification isn't it so was it the stir of the breeze in your hair what made the coach recognize and rain what do you mean by recognize gurutisudu identify okay ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೆನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೈನ್ತ್ ಟೆಂತ್ ಏತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತೀರಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಇ ಟಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೈ ವಿಲ್ ದಿ ಚೂಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪಿಕ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬುಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪಿಕ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಜಾವ್ಲಿನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪಿಕ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ವೈ ವೈ ವಿಲ್ ದ ಚೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ isn't it if your pt sir or your coach your trainer feel that you can handle it very well so they will choose you that means recognize you identify the uh, what do you say the capability in it you in it understanding so was it the breeze in your hair what made the coach recognize your speciality ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಕೋಚ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಿ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಕರೇಜ್ ಟು ಸ್ಪೇರ್ ಸಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್
with your master like that obobre hogbek aga paristhitinu barabodu thumba dura hogbodu so adike yen beku nimge you should have courage courage means what dhairya the person who is having lot of courage bold agirtare thumba avrun matra new sports alli nododike sadhya irutte the person who is very uh, shy kinded person will never participate in any of the sports, sports activities have you uh, experienced the same yes sports alli irorana neevu nodirthira thumba eno avrige dhairya irutte alva courage irutte aa courage that is the that is because of the courage that you started practicing in sports that is the reason they recognized you writer is asking question so moving forward to the third para third stanza showing your will so nodi illi question and answers ella aitu in the third stanza writer is telling how difficult a person to achieve a medal how difficult a person or a girl or a boy whomever it may be to achieve one uh, gold medal in olympic it is not easy it is not simple it is very very tough it requires lot of hard work are you all agree with me yes so he is saying showing your will will means what w i l l will will andre enu will power will power anta karithivi ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಲೇಜಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸಿ ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅವನಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಶೋ ವಿಲ್ ಫಾರ್ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಥೋಸಿಯಾಸಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ಕರೇಜ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವಿಲ್ ವೆನ್ ದಿ ಮಸಲ್ಸ್ ವರ್ ಏಕಿಂಗ್ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಟ ಆಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗತ್ತೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನಾನು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಓಡುವಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀರ ಕಾಲ್ ಬೆರಳು ಟೋ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮಂಡಿ ಪೆಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಕೈಗಳೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ವಿ ಅಲ್ವ ಆಡುವಾಗ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ ಇಟ್ ಸೊ even though you are having muscle ache ache andre no head ache stomach ache ache andre no alva no showing your will when the muscles for aching ninna dehadalli neevu neenu aata aadi practice maadi no idrunu kuda you will show you showed andre bettige helta idare no idru kuda neenu will power ana torusthe nan maartini anta neenu torusidiye namge long spells of effort spells and here in the glossary they had given underline that word spells third stanza spells means a period of time anta illi in this poem we can say a period of time means over a period of time anta na heltivalla hage long spells of effort over a period of time thumba ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಚ್ ಟು ಬಿ ಲರ್ನ್ ತುಂಬ ಕಲ್ತ ಆದಮೇಲೆ ಲರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಕಲಿಯೋದು ಲರ್ನ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಎಲ್ಲದೂ ನೀನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ನೀನು ಬೆಟ್ಟಿ ಯು ಲರ್ನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ of the hard work because of the practice that you did next note koli a very difficult word heeding h e e d heeding heed heed means what heed means to pay careful attention to somebody's advice or warning so i am going to explain heeding the words that some others rejected it means why are they saying here is you and your friend is there both of you can play volleyball ibru volleyball ana aadbodu 
बट शी इज वेरी शाई काइंडेड पर्सन अ लेडी और अ गर्ल शी वॉज नॉट शोइंग इंटरेस्ट बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेन कोच टोल्ड यू शोड यूर विल पॉवर येस आई विल डू इट आई विल डू इट सर बट शी रिजेक्टेड आई कैन डू इट यू शोड यूर इंटरेस्ट ओके हीडिंग इन द सेंस एनकरेज टू सॉरी to play careful attention to somebody's advice always you will have advice always you will get suggestions from uh, many people alva ellaru suggestion galna kodtare a right way nalli nee adana utilize maadkondaga school days alli enagutte you will definitely success you will have success so bere avu reject maadirudana neevu en maadtira opt maadkota idira illi knowing that winning guilty ninte gottiddu kuda could only be ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಲ್ ಪವರಿಂದ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡಿದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ಅವೇ ದೆನ್ ಕೇಮ್ ದಿ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಬೆಟ್ಟಿ ಕತ್ಬರ್ಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ವಾಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಒಲಂಪಿಕ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ಅವೇ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂತು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕೀಮ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಸೊ ದೆ ಚೂಸ್ ಹರ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಬಟ್ spurred on by the cheers glory at last as you gained your gold medals a time to remember the rest of your your year see as i have explained she got three gold medal in 1956 isn't it and the other one fourth one is in the year 1964 again she got one more uh, gold medal in olympics isn't it you showed because of your cheerness you showed you enjoyed your uh, sports that is the reason you are having willingness you practiced well and you got Olymp- oh, gold medal in olympic we are very very happy we are very very proud uh, to have a uh, girl like you in australia ant helile poetto ishtu chennagi vivaranena narrate madidare nodi alva ille so ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆ ಟೈಮ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಕೊನೆಯ ನಿನ್ನ ಕೊನೆ ಇರೋವರೆಗೂ ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ ಯುವರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಓಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋಗ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇ ಕಮ್ ಇಯರ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಇಯರ್ ಸೆಟ್ ಇಯರ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ವಾ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ಮನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ರೈಟರ್ wanted to actually appreciate by asking questions he also described about her achievement so many things he did isn't it so i hope you all have understood understood this poem if possible i am going to do one supplementary lesson for you for your midterm examination examination so i will tell you in two or three days okay so all the best for your midterm exam uh read well first of all you have to finish your notes okay so those who finish the notes for them only i'm going to send the uh question paper pattern and all those things fine thank you